গোলাপের নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স ব্যয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা নতুন লাক্স আমার ছেলের বিয়ে আমি যেভাবে খুশি সেভাবে দিব তাতে মানুষের কি বলার আছে তোমার ভাবনা আমি কিছু বুঝি না গ্রামে মানুষ হওয়া মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে শহরের এক বড় লোকের বাড়িতে আর নিজের ছেলের জন্য আজীবন শহরে মানুষ হওয়া এক বড় লোকের ধারি মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলে হাসবে না সবসময় হাসি ভালো লাগে না শহরের মানুষগুলোর মন বলতে কিচ্ছু নেই ভাইয়ের বউ ভাতে মেয়েটা একটু ভালো মতো আনন্দ করতে পারলো না টেনে হিচে মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে গেল আবার হাসছো खुशी कर আমি চাই না প্রথম দিনই আম্মাকে রাগিয়ে দিতে এই পাড়াটা খুব সুন্দর আমাকে কখনো এখান থেকে যেতে দেবে না তো
घुमटा ठीक मत दाओ सामकुम जी <laughs> क्षति <laughs> तो 
だろうドアグリフ আমাদের পূর্বপুরুষ কখনো কোনো জমিদারের নায়ক ছিল বোধ করি শান শকত মোটামুটি ভালোই ছিল তারপর যে হয় আর কি অবস্থা পড়তে পড়তে এখন এরকম একটা ভাঙাচোরা বাড়ির মালিক আমরা আমার কাছে তো মনে হয় ভুতুরে বাড়ি তাহলে তো ভূতের বউ হয়ে এলে তুমি এই বাড়িতে হ্যাঁ কেও ভূতের বউ দশ দিন সংসার করে এখন নিজেকে এই ভূত মনে হচ্ছে শোনো গ্রামটা একটু মাঝে মাঝে ঘুরে বেরিয়ে দেখো ভালো লাগবে এখানে মানুষের মধ্যে প্রাণ আছে সেই প্রাণে ভালোবাসা আছে একে অন্যের জন্য সবার সবার জন্য এই এক অন্যরকম জগৎ সেই জগৎকে আবিষ্কারের নেশাই তো আমাকে পেয়েছে গুড ভেরি গুড এক্ষেত্রে কালো হতে পারে তোমার সবচেয়ে ভালো সাহায্যকারী তুমি না কেন আরে আমি তো আছি হেড অফ দ্য প্রজেক্ট হিসেবে আচ্ছা কি সুন্দর চাঁদনি রাত একটা গান গেয়ে শোনাও না আমি গান গাইলে আবার কেউ কিছু বলবে না আরে কেউ কিছু বলবে না শোনাও চাঁদের হাসি বাদ ভেঙেছে উঠলে পড়ে আলো ও রজনী গন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢালো চাঁদের হাসির মাদ ভেঙেছে উঠলে পড়ে আলো ও রজনী গন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢালো চাঁদের হাসির মাদ ভেঙেছে গোলাপের নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স ব্যয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা নেভালে কেন যখন তোমার চেহারায় চাঁদের মতো উজ্জ্বল তখন আলোর কি দরকার নতুন লাক্স তোমার <laughs> গন্ধ সুধা ঢালো চাঁদের হাসির বাদ ভেঙেছে তোমার বউরে দেখলাম সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াইতেছে ও গ্রামের সঙ্গে নিজেকে করার চেষ্টা করি খুব ভালো মেয়ে শুনছি ভালো গানও করে আবার নার্সিং নাকি পড়ছে 
ভাবতেছি ওরে নিয়ে গিয়া তোমার ভাবির একটু দেখা এনম নে আচ্ছা ভাবির ডেট কবে আগামী মাসে এখন তো লাশই জাফর কোথায় আছেন কিছু মুখে দিয়ে যান ওই স্কুল ঘরে ঢালাইয়ের কাজ চলতেছে একটু দেখে আসি ওখানে আপনার কাজ কি ওই তালুকদার সাহেব বলছে একটু কাজটা দেখতে ও ঠিক আছে আপনি গাছে চড়বেন আপনি তো গাছে চড়তে পারবেন না কে বললো আমি গাছে চড়তে পারবো না দেখতে চাও আমি পারি কিনা আপনি পারবেন না অবশ্যই পারবো গ্রামের মেয়েরা যদি গাছে চড়তে পারে তাহলে আমি কেন পারবো না ভাবির কোন দোষ নেই ভাইজান আমি কইছিলাম ভাবির কাছে চড়তে খুব ভালো কাজ করেছো খুব ভালো কাজ করেছো এখন যাও ভাবির জন্য গোসলে পানি তুলে নিয়ে আসো যাও জি আমি তো শুনেছি তুমি ছোটবেলায় আম গাছ থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছিলে সেটা তো ছোটবেলায় বৌমারও তো এটা গ্রাম জীবনে ছোটবেলা শোনো সেটি মেয়েরা গ্রাম জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে মানে তোমারও তো উচিত মানে রাগ টাক না করে অপত্য স্নেহে তাকে কি বললে তুমি আমি ওকে আদর্শ করি না আবার কাঁদতে লেগেছে আমি বলছি যে দেখো মানে রাগ টাক করো না বেশি শাসন করতে গেলে আমার বিগড়ে যেতে পারে কেঁদো না একটু বোঝার চেষ্টা করো কর কর ধর ধর মর মর কর কর ধর ধর মর মর আচ্ছা ভাবি এটার মানে কি হলো আমি যদি খারাপ কাজ করি তাহলে আমার ধরে মাইক দিব এত বেশি বুঝতে হবে না মন দিয়ে পড়ো পড়ো কর কর ধর ধর মর মর কর কর ধর ধর মর মর এই করা ধরা একটু বন্ধ কর তো বৌমা জি আম্মু কালকে সন্ধ্যাবেলায় তালুকদার বাড়িতে একটা মজলিস হবে তোমাকে দাওয়াত দিয়েছে যাবে কি হবে মজলিস আমার মজলিসে কি হবে আর কবিতা হবে গান হবে বয়ান হবে আর সবার শেষে মেয়েদের কাওয়ালি হবে ঢাকা থেকে মেয়েদের কাওয়ালের দল এসেছে যাবে তুমি আমি যদি যাই কেউ কিছু মনে করবে না 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 
যদিও মেয়েদের যাওয়া মানা তবে আমি সাথে যাচ্ছি তো আর তাছাড়া মেয়েরা তো থাকবে চিকের আড়ালে চিকের আড়ালে হ্যাঁ আর তাছাড়া বোরকাও পড়তে হবে দেখেছেন আব্বা তুমি একটু ঢাকা যেতে পারবে একটা জরুরি কাজে ঠিক আছে আপনার ওই ডিমোক্রেটের দোকানটা বিক্রি করার জন্য একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম তো সেটা রেসপন্স এসছে একটা ওরা সরজমিনে দেখতে চায় দোকানটা দেখে ওরা একটা দরপত্র দেবে টাকা পয়সা আমি যেতে পারলে ভালো হতো শরীরটা ভালো লাগছে ভাই মানে যাওয়া যাবে না এখন আমার না কোনো অসুবিধা নেই আব্বা কবে যেতে হবে বলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাল হলে ভালো হবে ঠিক আছে ঠিক আছে দূর থেকে মনোরম পরিবেশ দেখে খোলা গলায় প্রশংসা করেছি কিন্তু এই সবুজের ফাঁকে ফাঁকে হাজার বছরের সংস্কার আর এই স্বচ্ছ পানি নিচে কেমন করে যায় তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বিজন মরুতে পরিত্যক্ত দেবী হাজরা তুমি চেষ্টা করছি না জাফর ভাই কিরে যায় দাস দোতারার মেয়ে পিয়ানোর তাল মেলাতে পারছে না পাক জনাবেশ ভাইজান 
আমার সালাম নেবেন গায়ের জঙ্গলা পরিবেশে যে সহজভাবে শোভা পেত কি দরকার ছিল তাকে টবের ডালে সাজিয়ে রাখার গেউ ভূতকে শেওড়া গাছে ফিরিয়ে আনেন ভাইজান গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে খোলা অঙ্গনে মুক্ত খুলে বসব এটাই হবে আমার জীবনের একমাত্র মুক্তি একমাত্র শান্তনে যাবে ওর সাথে দেখা করতে না এবারে আর হবে না গোলাপের নির্যাস আর ভিটামিন ই সহ নতুন লাক্স ব্যয় চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা নেভালে কেন যখন তোমার চেহারায় চাঁদের মতো উজ্জ্বল তখন আলোর কি দরকার নতুন লাক্স কে আমি কালু কি রে কালু একটা জিনিস দেখবেন ভাবি ভালো করে টিপ ঠিক করে মারেন এরকম বাদাবার জীবন না কতদিন চলবে কাজকর্ম কিছু করতে হবে না এরকম একদিন কাজ ওখানে একদিন কাজ এভাবে চলবে সংসার আছে পরিবার আছে বাচ্চা ছেলে মেয়ে আছে বউ একটু তাড়াতাড়ি করো রুহিমা ব্যথায় খুব কষ্ট পাইতেছে সেজন্য আমি এখানে ছুটে আসছি আপনি চাটা খান আমি যাব আপনার সাথে আরে চাটা খাও না কতক্ষণ সময় লাগবে বৌমা তুমি ততক্ষণ রেডি আসো যাও আব্বা আমি রেডি আমার ঘরের বউ এখানে নার্সিং করতে আসেনি কি বলছো তুমি তার লেখাপড়ার কোন মূল্য নেই তুমি কিন্তু বউকে প্রশ্রয় বেশি দিচ্ছ আজকে জানো সে কি করেছে গুলতি দিয়ে কুল পারতে গিয়ে হারু গাছালের ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে তোমাকে আর সাফাই গাইতে হবে না আমি সব শুনেছি আমার সাফ কথাটা তোমরা শুনে নাও আমার বাড়ির বউ নার্সিং করবে না আপনি রহিমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও আর তার যদি না পারো জাফরের সাইকেল নিয়ে গিয়ে গঞ্জের থেকে ওষুধ নিয়ে এসো যাও 
Ами аз ще се върна. Assalamu alaikum Abba. Wa alaikum salam. Is there anything to me? Yes. I'll show you the technique of which stuff. I'm not going to show you the one. Just check out the tale. You have to take it. Can't even miss some color. Or to ask the little lala. Yes, Abba. Allah. तुम तो ग्रामीण चले, शहरेर कोले मानुष, तो आपके कौन था बेशी ताने? तान की शेर, आमी तो गायन माटी थे घिटूर मोतो पुटे थे कि, आर शहरे आकाश उड़े वाला ये काकेर मोतो, जाए फैसला चुके किंतु जरा दोतारा छोंडो मिलाते पारे ना बेताला बेशुरो हुए प्रोकितो शुरे शंधाने घुरे मोरे अचूकतो आता जायरा के की जवाब देगी ओके एक बार गाये आंतर हो जाते हैं इस शेष पूरी में तो की होगी क्या रहा है शामिल शांत नेर मोहे अनुभवशील भूस्त रहा है दुकान बिक्री की फाइनल होएगा लो। नौ तो अपन तुम्हें कथा बोलते हो ना कहनु की हुए चीज़ तुम्हारे तुम्हारे साथ कथा बोले लाभ की की ये मानुष मानुष मौन मानुष संपर्क को एक लोग संपर्क के किसी भी वजह ना तो अच्छा तो कथा बोला ना बोला तो एक ही बात है। माने तो क्यों बोले? माने ना बोझर में तो आवश्यक तो तुम्हें ना हो। बोलते पड़े थे। तो वधे माचे दाशी प्रोजेक्ट फुरी एक अच्छे। ठीक अच्छे। अभी कल के बाद भाई बड़ी तो चला जाओ। अभी जापुर के बोल बो तो वहाँ के पहुँचे दिए थे। कि आमा शुद्धि अमन क्या मार गिन ना बाबू हर जाबो ना मी अमी जाबो ना ही बड़ी चले तुम्हारे शोषुर बोले नादिक के तस शेष अमी देख कर बो
কি দেখেন ভাবি পাখি দেখি পাখি দেখতে অনেক আনন্দ লাগে সারা দিনে এই গাছে কত ধরনের পাখি এসে বসে আমি সুযোগ পেলেই সময় পেলেই দৌড়ায় ছুটে আসি পাখি দেখার জন্য ওরা খুবই সুন্দর ভাবি খারান একটা জিনিস আনতেছি বন্দুক কেন পাখি মারেন আর মজা পাইবেন এত সুন্দর জিনিস আমি মারবো কেন তাহলে এমনি ফুটান মন ভালো হয়ে যাবো গুলি ভয়ে আনছি এই নেন তুমি কি আমাকে একটু শান্তি দিবে না বন্ধক বের করছো কেন তুমি শুধুমাত্র একটা ধারি বউ না তুমি একটা কেলেঙ্কারি বউ মিয়া বাড়ির ইজ্জতটাও খেলে আজকে আবার কাছে ছুটতে গিয়েছো নাকি কালো এনে বন্ধুটা হাতে দিয়ে বললো গুলি করে পাখি পারলে নাকি অনেক মজা হবে আমি বন্দুকটা হাতে নিতে মা কোথ থেকে যেন দৌড়ে এসে ছো মেনে আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বলল আমি নাকি বংশের ইজ্জত কাটছি আসুক আমি তোর গলায় প্রতিবাদ করব না না প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হবে না তুমি এক কাজ করো তুমি আব্বার ঘরে যাও আমি এদিকে দেখছি হ্যাঁ যাও রাগ করো না লক্ষ্মী প্লিজ যাও 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 লক্ষ্মী ভাইজান আপনাকে চিঠি দেওয়ার পর থেকেই ভাবছি বাবা মায়ের কর্তব্যবোধ থেকে যে বন্ধন জীবনে এসেছে করমিলের মুক্তি তার মুক্তি সম্ভব আর উচিত কিনা কদিন প্রশ্নটা মাথায় ঘুরপাক খেল সেদিন শেষ রাতে ঘুম ভেঙে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দিকে দিকে প্রাতের প্রস্তুতি সুক্তারা জ্বলছে চাঁদ ম্লান হয়ে এসেছে ফিকে হয়ে এসেছে পুবের অন্ধকার ভাবটা চেতনাকে নাড়া দিল ছাপ রেখে গেল মনের গহিন এমনই প্রস্তুতি নিয়ে 
আমি জীবনের প্রতিটা দিনকে প্রতিটি মুহূর্তকে অভ্যর্থনা জানাব যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি এই নির্দেশ পেয়েছি সেই মাটিতেই হবে আমার অগ্নি পরীক্ষা আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আজকের এই দিনে এই আমার আর্স আমাকে তো যেতে দিলেনই না উল্টা এমন এক ভাব করলেন যেন নার্সিং করাটা একটা ঘৃণ্য কাজ আমি এখানে কেন থাকবো কি আছে আমার এখানে এখানে সব আছে নাই সব থাকতে পারে জামানা নাই জামানা কেন কি উৎপাদন করছো মোবারকের বোর তো মরণ দশা তুমি কি একবার যাবে দেখতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন আব্বা হাসপাতালে তো কালকে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু কিছু তো লাভ হলো না এখন যে অবস্থা তুমি যদি একবার যেতে ডেলিভারিটা হয়ে যেত একবার যাও না মোমা মোমা আম্মাকে নিয়ে চিন্তা করো না সেটা আমি দেখবো একবার যাও আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি চলো চলো সকালে ট্রেন ঢুরতে হবে তো এই অজ্ঞ গায়ে সহজ সরল কুসংস্কার আচ্ছন্ন মানুষ গুলাকে রেখে আমি কোথায় যাব বলো এই মানুষগুলো তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করে আছে সভ্যতার দিকে আমি সেই সভ্যতার প্রতিনিধি হয়ে তাদের কাছে থেকে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা বোঝার চেষ্টা করব সত্যি সত্যি 